This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. Mandole mera tandole kon bajaye vasuriya Vishash kuru, aaj shara din na ai ganta gun gun korte icche korte Abustaya mo niche maathar bheton na ai ganta shara kona eta Oye bole na lupe chola Oye actor teke arek baar, arek baar, teke arek baar 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 oye record kete gele jere kom hoya eta shara kom Hoi chola chhe, hoi chola chhe Ebar ee vishoye ta kichu tei maathar teke baar kona jat chena jaren to Karan jane कारण शुद्धमात्रो एक ता शब्दो ये गाने के मध्य एक ता शब्दे जो नहीं माथर मध्य रखो गीते बोसे चे डोल बरो खाने उन्नो अर्थे में बहार हुए चीलो मन डोले किंतु ये डोल शब्द सुन ले इतना वाला मधेर उन्नो रखो में कथा मने पड़े जाए कि झाला बोलूँ तो अब अम्म बोल बो आपने तेरे बोल बो देख क्या नो ये रोकों घोटो ना हो आए सब समय तेरे को हो उचित ना एक ता शब्दे कोतो रोको एक ही रोको वो इस समुच्चरी तो शब्दों बोले ना शेरों को आर की कोतो रोको मने ठाने हो ऐसी रोको मने के शब्दों टब्दो है तब बोले कि शब्द किसी तेरे माट के जेते हैं अबे कि तू की कोड़ बोलूँ ये डोल शब्दों टार म ब्रह्म हलो शांतिकृत शब्दो ये बार ब्रह्म मेर माने कि माने महाविश्व विद्वान चुरांतो अथवा अखंडो शत्तेर धारोड़ा ये बार शेयर ते देखूँ डोलेर मोतो अखंडो शत्तो ये राज्य दितियो आचे ना कि विशेष करूँ नून खेले जाए रखो म गुण गाई ते हाय ते वोनी डोल नीले ढोल बजाते हाय इटाई � कारण इटा तो जनें, शोभार अपोर भोट शुद्धतो, ताहार अपोरे नाई, आर भोट लाभेर, अब्बोर्थ थो टोटका जे डोल, इटा उत्तर कौन पुरी कित शुद्धतो, आगे बोलतो ना शे मुख्य लाभेर जोनो क्रिच्चो शादन करते हबे, तपोष्या करते हबे, माने काई कर मानोशिक स्राव, काई क मानोशिक दुटो के काजे लगाते हबे, देखो, � अब तो मुनाया चीज़ ही छोटो वाला है जो वेत के ही दो मिनटे नूडल्स तो इडिया और शुरू हो चें हाथे हाथे नाओ पाते पाते खाई ये कॉन्सेप्ट ए शुरू हो तो तो कौन थे कि अब एक कश्यप दो टा तो कौन थे कि देखो उनकी आल कोड़े कि वह आस्ते आस्ते डिक्शनरी थे के मुँचे गए चें शबाई यही हाथे निचे देवार चापास चे अरेटा ये सुने से इंग्रज़ जामुले का था मने पोर चिलो से इंग्रज़ जिन्दर का स्थित के नील चाशीरा दादोन नितो ना ये शेही रखो ये दादोन कथा टा इटा ना इटा पार्सियन शब्द जनन तो शेखरो दादोन माने देवा ये देवा बोले देवा ये देवा जेशे देवा ना हाथ पे ते नेवार खेशरा � दिनों बंद हुए थे नील दौर पर टेक बार पूरे देखो बुझे अबे और मौजे टा की जाने तो खून जीने बुझे विश्वान कोरण में तो चाशीरा दादों नित बाद दो तो अरे खून जीने बुझे हाथ पाता रख कल से लवी दीते हो चे अबे की दिच्छी ना दिच्छी तो केवु की वही बांशोड़ियार में तो बांशी बजिए धार तो खोट पुरिश करा बे जो खोट शेइ कथा गुलो बोल बो जे कथा गुलो आज अपना जाने ना बोल ली ना नियतीर भविष्य के लिए विश्वास जोन देख लें भक्ति यार उन्मा दोना तो तो एक्शन के कौन मात्रा है चलेजेते परे टेरपेलेन माकली रोई विशाल मूर्ति 
জলে পড়তে এই চারপাশে যে হইচইটা উঠলো সেটাই তো মালুম হচ্ছে যে কালী পুজোর বক্স অফিসে এই ভবেশকালীর জনপ্রিয়তাটা ঠিক কোন জায়গায় অবধারিত যে প্রশ্নটা আপনারা এতক্ষণ করবেন বলে ভাবছেন জানি সেই প্রশ্নটা কি আমি জানি ভাবছেন তো ভবেশকালী আবার কে তো নৈহাটির বড় মা আসলে গত কয়েক বছরে বাংলার আনাচে কানাচে যেখানেই দেখুন সেখানেই তো বড় মার মাহাত্ম প্রচারিত হয়েছে ভক্ত সংখ্যাও তো বাংলার আনাচে কানাচে তো বটে এই বিশ্বের আনাচে কানাচেও ছড়িয়ে আছে ঠিকই কিন্তু এটাও ঘটনা যাহা ভবেশকালী তাহাই বড়কালী আবার তাহাই বড় মা বছর কয়েক আগেও জানতেন তো ওই নৈহাটি আর তার আশেপাশে এলাকার মানুষ জানেন তারা যে বড় মাকে তারা ভবেশকালী বা বড়কালী নামেই চিনতেন সে যাই হোক নামে কি আসে যায় আজ বড় মার বিসর্জন দেখতে দেখতে প্রতি বছরের মতোই কি পরিমাণ ভিড় হয়েছিল দেখছিলাম জানেন এই টাকিতে দেখবেন দুর্গা পুজোর ভাসানের সময় লোকজন নৌকো ভাড়া করে নদীর বক্ষে ঘুরে ঘুরে ভাসান দেখে সেরকম নৈহাটিতেও কিন্তু গঙ্গার বুকে নৌকো ভাড়া করে লোকে বড় মার ভাসান দেখেছে আর ওই অত বড় কালী মূর্তি গঙ্গায় পড়তে এই জনতার ওই হইচইয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গঙ্গার জলে ঢে উঠেছে এবার এ ঢেউ অন্য ঢেউ এ ঢেউয়ের মাহাত্মই আলাদা নৈহাটির গঙ্গায় যে ঢেউ উঠেছে তা আছড়ে পড়েছে কোথায় গিয়ে জেনেন বাবুঘাটের গঙ্গার পাশের ময়দানে ভাবছেন হয়তো যে বড় মার বিসর্জনের সাথে আবার কোথার থেকে কোথায় বাবুঘাটের ধারে ময়দান চলে এলো আবার এর সঙ্গে কি সম্পর্ক না সরাসরি বড় মায়ের সঙ্গে ব্যাপারটা সম্পর্ক না সম্পর্কটা ডোলের সঙ্গে ডোলের সম্পর্ক ফুটবলের সঙ্গে আর ফুটবলের সম্পর্ক নৈহাটির সঙ্গে আজ বড় মা জলে পড়তে এই গঙ্গায় যে ঢেউ উঠেছে তার থেকে অনেক বেশি ঢেউ নৈহাটিকে নিয়ে কলকাতার ময়দানে আছড়ে পড়েছে সেই জন্যে কলকাতা প্রধানের কলকাতার তিন প্রধান আছে না মোহনবাগান ইস্ট বেঙ্গল মহমেডার তো প্রধান বলা হয় এবার সেই তিন প্রধানের কর্মকর্তা আর তাদেরও যে প্রধান মানে বাংলার ফুটবল যারা চালায় সেই নিয়ামক সংস্থা আইএফএ সেই আইএফের সচিব শুনলেন তো ভাববেন না যে এমন শোনান শুনলাম জন্ম জন্মান্তরেও ভুলিব না এই যে কলকাতার তিন প্রধান মোহনবাগান ইস্ট বেঙ্গল মহমেডানার সঙ্গে আইএফএ এই চার চারটে প্রতিষ্ঠানের একেবারে শীর্ষ পদাধিকারী মানে একদম যারা টপমোস্ট বস তারা কি বললেন শুনলেন তো আর কাকে নিয়ে বললেন এই প্রশ্নটা আপনারা করবেন আমি জানি কিন্তু উত্তরটা আমি আগে দিয়ে দিই দেবাশিস দত্ত দেবব্রত সরকার কামরুদ্দিন আর অনির্বাণ দত্ত এই চারজনই যাকে নিয়ে এত গদগদ তিনিও নৈহাটির হ্যাঁ তার নাম সনদ দে নৈহাটি বিধানসভা যে উপনির্বাচনটা হচ্ছে সেখানে তৃণমূল প্রার্থী এবার দেখুন নৈহাটির বিধায়ক রাজ্যের শেষ মন্ত্রী ওই পার্থ ভৌমিক তিনি লোকসভার ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন ব্যারাকপুর থেকে জিতেও ছিলেন সুতরাং নৈহাটির নিয়তিতে অকাল নির্বাচনটা তো অবশ্যম্ভাবী ছিল আগামী তেরো তারিখ মানে তেরোই নভেম্বর নৈহাটির ভোট আরও পাঁচটা জায়গার সঙ্গেই ভোট আর সেই ভোটে তৃণমূলের টিকিটে যিনি লড়বেন তিনি সনদ দে এই সনদ দেখে নিয়ে কলকাতার ফুটবল জগতের হুজ হুরা কীরকম আবেগ তারিত সেটা তো দেখতে পেলেন প্রশ্ন হচ্ছে কেন বলুন তো নৈহাটিতে একটা ফুটবল স্টেডিয়াম আছে এটা আমরা জানি নাম বঙ্কিমাঞ্জলি ক্রীড়াঙ্গন গত কয়েক বছরে মাঠটা আইএফের সম্পদ ওখানে কলকাতার লিগের খেলা ঠেলা তো বটেই জাতীয় স্তরের বেশ কিছু ম্যাচ ট্যাচও হয়েছে এবার সেই মাঠটাকে দেখভাল করার জন্য একটা কমিটি আছে সেই কমিটিতে আছেন সনদ দে এবার তিন প্রধানের কর্তা আর আইএফ এ সচিব বলেছেন যে চাইলেই স্টেডিয়াম ব্যবহার করতে দিয়েছেন সনদ দে প্র্যাকটিসের ব্যবস্থা ব্যবস্থা করে দিয়েছেন আচ্ছা একটা কথা কিছুতেই বুঝতে পারি মানে একটু বোঝাটা সবারই দরকার স্টেডিয়াম মানে তো সেটা খেলার জন্যই তৈরি হয়েছে খেলার মাঠ খেলার জন্য ব্যবহার করতে দিয়েছেন তাতে 
আলাদা করে বলার কি আছে অবশ্য আছে নিশ্চয়ই বলছে যখন নিশ্চয়ই কিছু আছে আমরাই হয়তো বুঝছি না হয়তো মাঠটা সনদদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে কেউ ভেবেছেন তারা ভাবছেন যে তিনি দিয়েছেন বলে তাই জন্য খেলা হয়েছে তিনি না থাকলে হয়তো বাংলার ফুটবলে এই মুহূর্তে গভীর সংকটে পড়ে যেত কলকাতার এত কাছে নৈহাটির মতো জায়গায় শুধু আইএফএ বা এএফএফ মানে সর্বভারতী সংস্থা তাদের ইচ্ছেতে হয়তো কোনো ফুটবল টুর্নামেন্ট হতেই পারত না যদি নাই ভদ্রলোক থাকতেন সত্যি তার মানে ভদ্রলোক ফুটবলের কত উন্নতি করেছেন কত সাহায্য করছেন বাবুন তো কতটা তিনি মানে শুভানুদ্ধায়ী ফুটবলের জন্য এটা তো মাথায় রাখতে হবে কিন্তু সেটা যদি ভাবেন তাহলে ফুটবল কর্তাদের যুগাবতার বলেও ভাবতে পারেন কারণ জানেন কারণ তারা উপকারীর উপকারকে স্বীকার করছেন মশাই এই যুগে আজকের যুগে কজন করে বলুন তো কিন্তু প্রশ্নটা তো অন্য জায়গায় এতদিন পর হঠাৎ উপকারীর উপকারটা তাদের মনে পড়ল কেন মানে মনে পড়েছে আবার বলছি এটা অবশ্যই প্রশংসারযোগ্য দের আয় পর দ্রস্তায় তবু ওই মনে হচ্ছে জানেন তো সনদদের খ্যাতি এইভাবে তারা ছড়িয়ে দিলেন ঠিক কোন সময় আর কোন প্ল্যাটফর্মে এটা কিন্তু ভাবার মতো বিষয় এক এক করে আসি ধরুন নৈহাটি বিধানসভার উপনির্বাচনের ঠিক আগে এই যে সনদদের প্রশংসা দিকবিদিকে ছড়িয়ে পড়ল এই যে চারজনের ভিডিও বার্তা তৃণমূলের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে প্রচারিত হলো এটাতে নিশ্চয়ই তার রাজনৈতিক লাভ হলো মানুষের কাছে তিনি নিশ্চয়ই একটুখানি মাইলেজ পেলেন আর মুশকিল হচ্ছে মাইলেজটা পেলেন কোথায় কিসের জন্য সামনে ভোট তিনি প্রার্থী তিনি মাইলেজ পাচ্ছেন এবার সেটা যে মুহূর্তে তিনি পাওয়ার প্রসঙ্গটা উঠল সেখান থেকেই তো গোটা বিষয়টা রাজনীতির দিকে ঘুরে গেল বুঝতেই তো পারছেন এটা না গিয়ার এ তো হয়ে গেছে হয়ে আছে আপনি রাজনীতিকে ছাড়া অন্য কিছু ভাববেন কি করে এবার দেখুন আবার বলছি হতেই পারে যে সনদ দে অত্যন্ত উঁচু দরের একজন ক্রীড়া প্রশাসক স্টেডিয়াম রক্ষণাবেক্ষণে অত্যন্ত দক্ষ সমস্ত ব্যবস্থাপনা একদম সুচারুভাবে করে দেন সেগুলো নিয়ে সত্যিই কিচ্ছু বলার নেই ব্যক্তিগতভাবে এই ক্লাব কর্তারা বা আইএফএ সচিব যদি সনদদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতেন তা হলেও কারোর কিছু বলার ছিল না কিন্তু দেখুন ভোটের ঠিক আগে তিন প্রধান আর ফুটবলকে জুড়ে এক বিশেষ রাজনৈতিক দলের নির্বাচনের প্রার্থীর সুখ্যাতি করলে সেটা তো লোকের চোখে লাগবে না লেগেছে কারণ ফুটবল আর তিন প্রধান এটা তো কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয় দল মত নির্বিশেষে অসংখ্য মানুষের আবেগের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আর সেই আবেগকে বিশেষ কারোর ঝোলায় ভরে দেওয়ার চেষ্টাটা সেটা তো কেউ সহজে মেনে নেবেন না সমর্থনযোগ্যও নয় এবার মাঝখান থেকে কি হলো ওই বিরোধী নেতারা দু চার কথা বলার সুযোগ পাচ্ছেন আচ্ছা একটা কথা বলুন তো ভালো করতে গিয়ে কেউ আবার খারাপ করে দিচ্ছেন না তো কিছু বলা যায় না জানেন তো কারণ যারা জানেন তারা জানেন রাজনীতি কিন্তু ময়দানেও কিছু কম নেই সচিন সেন এম হয়েছেন সুভাষ চক্রবর্তী কি না করেছেন ময়দানের ক্লাবগুলোর জন্য কোনো দিন কেউ বলতে পারবে সুভাষ চক্রবর্তীর সমর্থনে কোনো ক্লাব প্রধানকে বিবৃতি দিতে হয়েছে একজন মোহনবাগান সমর্থক কাঁথে ইস্ট বেঙ্গল সমর্থককে তুলে একসঙ্গে স্লোগান দিচ্ছে যে এক হয়েছে বাঙাল ঘটি ভয় পেয়েছে হাওয়াই ছুটি সুতরাং এরপরে যদি ক্লাবের কর্মকর্তারা এই দালালি করতে চান তাহলে কিন্তু ক্লাব সমর্থকরা এবার এই ক্লাব কর্মকর্তাদের ক্লাবে ঢোকা বন্ধ করে দেবে আমি আমি কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিজিকে রিটিন কমপ্লেন করেছি আইএফের পশ্চিমবঙ্গ শাখার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে দিস ইজ দ্য অ্যাফিলিয়েটেড অর্গানাইজেশান বাই দি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ব্যবস্থা নিতে হবে আমাদের পার্টির পক্ষ থেকেও ইলেকশান কমিশনে মিস্টার সিসির বাজরিয়া কমপ্লেন করছেন আইএফএ ওয়েস্ট বেঙ্গল শাখার বিরুদ্ধে কারণ আইএফএ অটোনোমাস নয় আমি কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রীকে বলেছি প্লিজ টেক অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যাকশান শুভেন্দু অধিকারী আইএফের বিরুদ্ধে ক্রীড়া মন্ত্রকে নালিশ করেছেন এবার ফুটবল প্রশাসনে থেকে রাজনৈতিক দলকে সমর্থনের যে অভিযোগটা তিনি করলেন সেটা কিন্তু অনেক সুদূর প্রসারী একটা কি বলবো ফলাফল থাকতে পারে এমনিতে তার ফুটবল নিয়ে কতটা মাথা ব্যথা বা তিনি কতটা ফুটবল প্রেমী জানি না কিন্তু এটা বুঝতে পারছি যে ময়দানে 
রাজনৈতিক গোলপোস্ট দেখতে পেয়ে তিনি শর্ট অ্যান্ড শর্ট মেরে দিয়েছেন এবার শর্টটা যদি ঠিকঠাক হয় তাহলে কিন্তু বাংলার ফুটবল গোল খেয়েও যেতে পারে কেন বলছি কারণ আছে ফিফার নিয়ম কি বলছে জানেন ফুটবল প্রশাসনে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ঘটলে বা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যদি ফুটবল সংস্থা কোনোভাবে বা তার কোনো অনুমোদিত সংস্থা জড়িয়ে পড়ে সেটা ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা মানে ফিফার নিয়ম বহির্ভূত কিন্তু কোনো ফুটবল প্রশাসক যদি ব্যক্তিগতভাবে কোনো রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করেন তাহলে তাতে কোনো অসুবিধা নেই মানে নিয়মের ফাঁক আছে কি সেই ফাঁকটাই কি সুকৌশলে ব্যবহার করলেন ফুটবল কর্তারা কিন্তু তারপরে তো কিছু কথা রয়ে যায় তাই না একটা সময় মোহনবাগানের শীর্ষ কর্তা ছিলেন ধীরেন দে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর সাথে ফোন তুলে কথা বলতে পারতেন ইস্টবেঙ্গলে শীর্ষ কর্তা ছিলেন ডক্টর নৃপেন দাস জ্যোতিষ গুহরা দিকপাল কিংবদন্তি দীর্ঘদিন ধরে আইএফএ চালিয়েছেন আইএফের যিনি বর্তমান সচিব যিনি এই বাণী দিলেন সেই অনির্বাণ দত্তর বাবা প্রদ্যোত দত্ত দেখুন দোরদণ্ড প্রতাপ ছিলেন কারুর পরোয়া করেননি সেই সময়ও কিন্তু রাজনীতি ছিল আর রাজনীতির লোকেরা ফুটবল পাগল ছিলেন অনেক নেতেই ছিলেন যারা ফুটবলের পৃষ্ঠপোষক কিন্তু নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের প্রার্থীর হয়ে এভাবে ফুটবলকে কখনো জড়িয়ে দিতে দেখেছেন বরং তিন প্রধানকে বরাবরই কিন্তু আমরা রাজনীতির মানে এই দলীয় রাজনীতির বাইরে থাকতে দেখেছি তাহলে একটাই প্রশ্ন জানেন তো সময় কি এতটা বদলে গেল যে রাজনৈতিক নেতার জন্য ফুটবলের সমর্থনটাও এত জরুরি হয়ে পড়ল সমর্থন কি কম পড়িয়ে আছে তাহলে এই যে কদিন আগে মানিকতলা বিধানসভাতেও যে উপনির্বাচন হলো সেখানে তো প্রার্থী হয়েছিলেন সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কল্যাণ চৌবে কই কল্যাণের হয়ে এভাবে তো গুণ গাইতে কোনো ফুটবল কর্তাকে এগিয়ে আসতে হয়নি ওই যে শুভেন্দু অধিকারী বললেন না যে আইএফের পশ্চিমবঙ্গ শাখা এআইএফের পশ্চিমবঙ্গ শাখা হচ্ছে আইএফ এখানে অনুমোদিত সংস্থা তো তাদেরও তো এরকমভাবে কোথাও ন্যাচারালি তাদের সর্বভারতীয় সংস্থা তারা তার অ্যাফিলেট ইউনিট তাদের হয়ে তো তাদের গলা ফাটাতে হয়নি তাহলে কি ধরে নিতে হবে যে এআইএফ এফ সভাপতির কাছ থেকে কোনো সাহায্য পায় না আইএফএ তিন প্রধানকে কোনো দিন কোনো সাহায্য করেননি করলেন চৌবে নাকি আদৌ এই বিষয়টা ফুটবলের নয় বিষয়টা পিওরলি দেনা পাওডার বিষয়টা ওই ডোল বা অনুদানের এইবার বুঝতে পারছেন তো আর কাই ঘেটে দেখছিলাম জানেন তো গত দু বছরে মানে সেই দু থেকে প্রায় নিয়মিত রাজ্য সরকারের কাছ থেকে আর্থিক অনুদান পেয়েছে কলকাতার তিন প্রধান ওই বিভিন্ন ক্লাবগুলো যখন টাকা টাকা পায় বিভিন্ন কারণে পুজো টুজো বা অন্যান্য খাতে কলকাতার তিন প্রধানও কিন্তু পেয়েছে কখনো পঞ্চাশ লক্ষ কখনো এক কোটি নানা রকম অর্থ সাহায্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী দেখুন এই পর্যন্ত ব্যাপারটা কিন্তু একদম ঠিক ছিল কারণ সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা না থাকলে কোনো দেশের ফুটবল এগোতে পারেন না ফলে যে মুহূর্তে তারা এরকম সাহায্যগুলো পাচ্ছিলেন ভালো লেগেছিল দরকার তো তাদেরও সাহায্যে মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল বা মহামাডান কোনো ট্রফি জিতলে বা তাদের ক্লাবের তাঁবুর সংস্কারের প্রয়োজন হলে বা যদি তারা মনে করেন ক্লাবে ফুটবল মিউজিয়াম করবেন বা লাইব্রেরি তৈরি করবেন সেই সমস্ত খাতে যখন রাজ্য সরকার ক্লাবগুলোকে টাকা দিয়েছে তখন তো মনে হয়েছে যে খুব খুব সুন্দর একটা সিদ্ধান্ত এই ক্লাবগুলোই তো আমাদের ফুটবলের আতুর ঘর ধারক বাহক যত এদের পাশে দাঁড়াবেন সরকার ততই তো ক্লাবগুলো বাঁচবে ক্লাব বাঁচলে ফুটবল বাঁচবে আমাদের বাংলার ফুটবল কত ঐতিহ্যশালী একটা জিনিস বাংলার ফুটবল যদি ঠিক ঠিকভাবে চলে তবেই কিন্তু দেশের ফুটবল ঠিক থাকতে পারে এটা কিন্তু মেনে নিতেই হবে এবার বিষয়টা তো সেইখানে রইল না ফুটবলের উন্নতির দিকে গেল না গেল কোন দিকে ক্লাবগুলো টাকা নিয়েছে তার মানে ক্লাবগুলো যাতে এত বিভিন্ন খাতে তাদের যেখানেই প্রয়োজন হয়েছে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানে ক্লাবগুলো ঋণী হয়ে গেছে এত ঋণ সে তো জমতে জমতে তার মানে পাহাড় হয়ে গেছে তাই কি কিছুটা ঋণ শোধ করলেন মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল বা ময়দানের কর্মকর্তারা মহামেডান কর্তারা দেখুন আর্থিক সাহায্যই বলুন বা ডোলই বলুন 
রাজ্যের নুন খেয়েছে বলেই কি তিন প্রধান আজ শাসক দলের প্রার্থীর গুণ গাইতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল হতে পারে আমরা বাস্তবতাকে অস্বীকার করব কি করে বাধ্য বাধকতাকেই বা অস্বীকার করব কি করে কিন্তু তাহলেও বলছি জানেন তো একটা জিনিস মনে হচ্ছিল দীপেন্দু বিশ্বাস রহিম নবী বিদেশ বসু বা প্রসুন বন্দ্যোপাধ্যায় এরাও তো সব বিখ্যাত বিখ্যাত সব ফুটবলার এদের জন্য না বিশ্বাস করুন আজকের দিনে দাঁড়িয়ে অন্তত খুব দুঃখ হচ্ছে আমার ধরনা মনে মনে ওরাও দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন এরা কলকাতার ময়দানে দীর্ঘদিন দাপিয়ে ফুটবল খেলেছেন তিন প্রধানই খেলেছেন এবং এরা প্রত্যেকেই শাসক দলের প্রার্থী হয়েছিলেন ভোটে কিন্তু ক্লাব কর্তারা এদের হয়তো এইভাবে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হননি যেরকম এই সনদদের বেলায় হলো শুধু সনদ দেখে জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দিন এই কথাটা বাদ দিয়ে ভোট চাওয়ার জন্য যা যা কথা বলা সম্ভব তা সবই তো বলে দিয়েছেন তিন প্রধানের কর্তার আইএফএ সচিব যেটুকু বাকি ছিল সেটা দলীয় ওয়েবসাইটে তুলে স্ট্যাম্প মেরে দিয়েছে শাসক দল আমার কাছে দুজন এসেছিল তারা এসে সনদদের সম্বন্ধে আমার প্রতিক্রিয়া জানতে চায় এবং আমি তার প্রতিক্রিয়া জানিয়েছি একজন মানুষ যে খেলাধুলোর জন্য কাজ করছে ফুটবল নিয়ে কাজ করছে ক্রীড়া প্রেমী হিসেবে তার প্রশংসা করাটা আমার কর্তব্য শাসক হোক বিরোধী হোক যে ইচ্ছা হোক তার শর্ত হলো ফুটবলকে ভালোবাসতে হবে ফুটবল নিয়ে যে কাজ করবে আমি তাকেই সঙ্গে নিয়ে চলব মনে করি যে কোনো স্পোর্টসের সংগঠক ক্রীড়া সংগঠক যারা আছে তাদের ক্ষেত্রে যেটা আমাদের বিবেচনা সেটা আমরা প্রকাশ করি আমাদের কেউ চাপ দেয়নি আর আমরা অনেক চাপ নিতে অভ্যস্ত আমাদের কেউ চাপ চাপ দিয়ে কিছু করা মুশকিল আছে আমাদের এখানে খেলাধুলোর সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক খুব একটা নেই কেউ যদি তাদের নিজেদের এতে সেটা ব্যবহার করে সেটা তাদের ব্যাপার কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে আমি সনদবাবুকে অ্যাজ এক দক্ষ ক্রীড়া সংগঠক আমি আগেও বলেছি এখনও বলছি আর আমি ভোটারও নই আর আমিও কারোর হয়ে ভোট চাইও নি আমার কোনো পলিটিক্যাল স্ট্যান্ড কোনো দিন নেই কিন্তু যে যার কাছ থেকে যেটা আমি পেয়েছি সবসময় এরকম গত তেরো বছরের মধ্যে দিদির সঙ্গে যা আমরা পেয়েছি এই ক্লাব আজকে যে দেখছো তার মধ্যে উন্নতির মধ্যে সেদিন উদ্বোধন ষোলো আগস্টে উদ্বোধন দিদি করেছে চল্লিশ লাখ টাকা দিয়ে গেছে আমাদের চল্লিশটা পয়সা কেউ দিত না যে দেবে যে খাওয়াবে তার তো কথা বলতে হবে ভালো তো বলতেই হবে সংগঠন ফঙ্গনা চাঁদে গেলে কিছু তো প্রয়োজন থাকে না বাধ্যবাধকতা থাকে এটা মানতেই হবে আমি ব্যক্তিগতভাবে বলি খেলাধুলোর মধ্যে রাজনীতি নাটক করেই ভালো